ഹായ് ഓൾ നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇക്വലൻ സർക്യൂട്ട് ഓഫ് ആൻ ഓപ്പാമ്പ് ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ലെക്ചറിൽ ഐഡിയൽ ഓപ്പാമ്പ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയൽ ഓപ്പാമ്പിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ സെവൻ ഫോർ വൺ ഓപ്പാമ്പിൻ്റെ ടിപ്പിക്കൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് സെവൻ ഫോർ വൺ ഓപ്പാമ്പിൻ്റെ വാല്യൂസ് ആ പാരാമീറ്റർ വാല്യൂസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇക്വലൻ സർക്യൂട്ട് എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് സോ ഓപ്പാമിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയറ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അതിനൊരു ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഒരു ഹൈ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് നമ്മളതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇൻവേർട്ടിങ് ടെർമിനൽ അതുപോലെ തന്നെ നോൺ ഇൻവേർട്ടിങ് ടെർമിനൽ സോ രണ്ട് ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇൻവേർട്ടിങ് ആൻഡ് നോൺ ഇൻവേർട്ടിങ് ഇൻപുട്ട് സോ ഇതാണത് ഇൻവേർട്ടിങ് ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട് നോൺ ഇൻവേർട്ടിങ് ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ആ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആർ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ സീറോ ദെൻ ഇവിടെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡിൽ നമുക്കൊരു എ ഇൻറ്റു വി ഐ വി ഐ ഡി വി ഐ ഡി അല്ലെങ്കിൽ വി ഡി എന്ന് പറയാം ഡിഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് ആണ് വി ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സോ വി ടു വി വൺ വി ടു മൈനസ് വി വൺ ആണ് വി ഡി അല്ലെങ്കിൽ വി ഐ ഡി ഇൻപുട്ട് ഡിഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് സോ ഇതിൻ്റെ ഇക്വലൻ സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കണം ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ സീറോ ദെൻ ഔട്ട്പുട്ടിലൊരു വോൾട്ടേജ് എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് എ ഇൻറ്റു വി ഐ ഡി സോ ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ഇക്വലൻ സർക്യൂട്ട് വരുന്നത് ദെൻ ഓപ്പാമിൻ്റെ നമുക്കറിയാം രണ്ട് ആ വോൾട്ടേജ് സപ്ലൈ വോൾട്ടേജസ് ഒരു പ്ലസ് വി സി സിയും ഒരു മൈനസ് വി ഇ ഇ വോൾട്ടേജസും നമുക്ക് അതിനകത്ത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് വി ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഇൻറ്റു വി ഐ ഡി ആണ് ദെൻ നമ്മൾ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് വരച്ചേക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു തെവനിൻസ് ഇക്വലൻ സർക്യൂട്ട് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എ ഇൻറ്റു വി ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വോൾട്ടേജിനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ തെവൻസ് ഇക്വലൻ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ എ ഇൻറ്റു വി ഐ ഡി ഇസ് ദ തെവനിൻസ് ഇക്വലൻ വോൾട്ടേജ് ദെൻ ആർ സീറോ ഇസ് ദ തെവനിൻസ് ഇക്വലൻ റെസിസ്റ്റൻസ് സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വലൻ സർക്യൂട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഇൻറ്റു വി ഐ ഡി ആണ് സോ എ ഇൻറ്റു വി ഐ ഡി വി ഐ ഡി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇൻപുട്ട് ഡിഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വി ടു മൈനസ് അല്ലെങ്കിൽ വി വൺ മൈനസ് വി ടു വോൾട്ടേജ് വി വൺ മൈനസ് വി ടു വോൾട്ടേജ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇത് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇൻപുട്ട് ഡിഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് എ വി ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എ ഇൻറ്റു വി ഐ ഡി നമുക്ക് എ ഇൻറ്റു വി വൺ മൈനസ് വി ടു എന്ന് പറയാം സോ വി വണ്ണും വി ടുവും ആ രണ്ട് ടെർമിനൽസ് ഇൻവേർട്ടിങ് നോൺ ഇൻവേർട്ടിങ് ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് ഡിഫറൻസ് ആണ് സോ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ദ ഔട്ട്പുട്ട് ആംപ്ലിഫൈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ സോ ഔട്ട്പുട്ട് ആംപ്ലിഫൈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് ലാർജ് സിഗ്നൽ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ സോ ഇത്രയും കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഒരു ഫിഗർ ഈ ഒരു ഇക്വലൻ സർക്യൂട്ട് നമ്മളിവിടെ വരച്ചേക്കുന്നത് ദെൻ സോ അടുത്ത് നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസ്ഫർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സോ വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസ്ഫർ ക്യാര വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസ്ഫർ ക്യാര നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജും ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് വി ഡി അല്ലെങ്കിൽ വി ഐ ഡി അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസ്ഫർ അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസ്ഫർ ക്യാര നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് പ്ലോട്ടഡ് വിത്ത് ഔട്ട്പുട്ട് എലോങ് വൈ ആക്സിസ് ആൻഡ് ഡിഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് എലോങ് എക്സ് ആക്സിസ് സോ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ ഇക്വലൻ സർക്യൂട്ട് വെച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ വി സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു വി ഡി അല്ലെങ്കിൽ വി ഐ ഡി സോ വി സീറോയും വി ഐ ഡിയും പ്രപ്പോഷൽ ആണ് അവിടെ എ എന
ആ രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ സാച്ചുറേഷൻ വാല്യൂ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് സോ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കനോട്ട് എക്സീഡ് ദ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് സാച്ചുറേഷൻ വോൾട്ടേജസ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ ദി സാച്ചുറേഷൻ വോൾട്ടേജസ് സോ ദ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കനോട്ട് എക്സീഡ് ദ പ്ലസ് വി സി സി ഓർ ദ മൈനസ് വി ഇ വാല്യൂ അത് എക്സീഡ് ചെയ്ത് ഈ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിനെ നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ ദീസ് സാച്ചുറേഷൻ വോൾട്ടേജസ് ആർ സ്പെസിഫൈഡ് ബൈ ആൻ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് സ്വിങ് ബ്രേറ്റിംഗ് ഓഫ് ദ ഓപ്പ് ആൻഡ് ഫോർ ഗിവൺ വാല്യൂസ് ഓഫ് സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് സോ ആ ഒരു മാക്സിമം സിങ് പറയുന്നത് വി സി സി അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് വി ഇ ആ ഒരു വാല്യൂ വരെയാണ് അതിനുശേഷം അത് സാച്ചുറേറ്റ് ചെയ്യും സോ വി സീറോ വിൽ ബി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വി ഐ ഡി സോ നമുക്ക് അതുവരെ നമുക്കൊരു ലീനിയർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സോ വി സീറോ പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു വി ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ പോസിറ്റീവ് കോർഡറിലും നെഗറ്റീവ് കോർഡറിലും നമുക്കൊരു പ്രൊപ്പോർഷണൽ വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ ആ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി ആ ഒരു ലീനിയാരിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു സാച്ചുറേഷൻ കണ്ടീഷൻ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് വരെ അതായത് പ്ലസ് വി സി സി അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് വി ഇ അതുവരെ അതിന് ആ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അതിനുശേഷം ആ പ്ലസ് വി സി സി വാല്യൂ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും അതല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് വി ഇ വാല്യൂ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകും കാരണം അത് ആ രീതിയിലാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് സോ ഇതുകൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസ്ഫർ ക്യാര പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ സോ ദ മാക്സിമം വാല്യൂ ഈസ് ലിമിറ്റഡ് ടു പ്ലസ് വി സി സി ഓർ മൈനസ് വി ഇ ദാറ്റ് ഇസ് എ സാച്ചുറേഷൻ വാല്യൂ സോ ദിസ് ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ദിസ് കർവ് ഈസ് നോൺ ആസ് ട്രാൻസ്ഫർ ക്യാര ഇതിനെ നമ്മളൊരു ഐഡിയൽ വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസ്ഫർ കർവ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് സെറ്റ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു ഐഡിയൽ ഓപ്പ് ആമ്പിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ ഒരു ഐഡിയൽ ഓപ്പ് ആമ്പിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പറയുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് സെറ്റ് വോൾട്ടേജ് ഷുഡ് ബി സീറോ ആ ഒരു കൺസിഡറേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെയും നമ്മൾ ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ക്യാര പ്ലോട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് സോ ദിസ് ഇസ് ദ വോൾട്ടേജ് ദ ഐഡിയൽ വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസ്ഫർ ക്യാര ഓഫ് എ ഓപ്പ് ആം സോ ഇതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇക്വിനൻസ് സർക്യൂട്ട് പഠിച്ചു നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസ്ഫർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പഠിച്ചു അതായത് നമുക്കിനി ഒരു ടോപ്പിക്കുകളുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് കർവ് എങ്ങനെയാണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം സോ ദിസ് ഒരു എ സി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് സോ ആ ഒരു എ സി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ആ ഇക്വലൻസ് സർക്യൂട്ട് തന്നെയാണ് ആ ലോ ഫ്രീക്വൻസി ഇക്വലൻസ് സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ഇക്വലൻസ് സർക്യൂട്ടിനെ നമ്മളിതൊരു ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി മോഡലിൽ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുവാണ് വിത്ത് എ കപ്പാസിറ്റർ സോ ഇവിടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു കപ്പാസിറ്റർ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു വേറെ ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല നേരത്തെ പഠിച്ച് ആ ഇക്വലൻസ് സർക്യൂട്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മളിതിൻ്റെ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി മോഡല് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി മോഡലിൽ നമ്മളൊരു സിംഗിൾ കോണർ ഫ്രീക്വൻസി കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ കൂടെ ഇവിടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഓപ്പാമ്പിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് പഠിച്ചപ്പോൾ ഐഡിയൽ ഓപ്പ് ആമ്പിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആൻ ഐഡിയൽ ഓപ്പ് ആമ്പ് ഹാസ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് ബാൻഡ് വിത്ത് സോ ഇൻഫൈനൈറ്റ് ബാൻഡ് വിത്ത് അതുപോലെ ഇൻഫൈനൈറ്റ് സ്ലൂ റേറ്റ് ഇങ്ങനെ കുറേ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു ഓപ്പ് ആമ്പിൻ്റെ ബാൻഡ് വിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫൈനൈറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഹൈ ആണ് സോ അതിൻ്റെ ഒരു മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് ഇറ്റ്സ് ഓപ്പൺ ടു ഗെയിൻ ഈസ് നയൻറ്റി ഡി ബി സോ ആ ഒരു ഇൻഫൈനൈറ്റിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഓപ്പൺ ടു ഗെയിൻ നയൻറ്റി ഡി ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിത്ത് ഡി സി സിഗ്നൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കുന്ന ഒരു ഡി സി സിഗ്നൽ ഇൻപുട്ട് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഗെയിൻ ഷുഡ് റിമെയിൻ സെയിം നയൻറ്റി ഡി ബി ത്രൂ ഓഡിയോ ആൻഡ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ആ ഒരു നയൻറ്റി ഡി ബി തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അതാണ് ഈ ഒരു ഐഡിയൽ കേസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഐഡിയൽ ഓപ്പ് ആൻഡ് ആസ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് ബാൻഡ് വിറ്റ് മീൻസ് ഇഫ് എ ഓപ്പൺ ലോ ഗെയിൻ ഈസ് നയൻറ്റി ഡി ബി വിത്ത് ഡി സി സിഗ്നൽ ദെൻ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി റിമെയിൻ സെയിം നയൻറ്റി ഡി ബ
So, our capacitance in the reason is that it may be due to physical characteristics of the device or it may be due to some internal construction of the op amp. So, in the high frequency, we have a capacitance effect. Then, we have a single corner frequency of op amp. We have a all capacitor effect. So, this is the internal construction. Physical characteristics down the all capacitance effecting good a single capacitance effect added a constantly So for an op amp with only one frequency or one frequency, all capacitor effects can be replaced by a single capacitor C. So if we have RC, R0 on the output resistance. So this is R0. If we have pole one capacitor and a resistor and so one RC one pole is introduced and a single corner frequency case we will discuss here so due to the single pole single pole means single pole due to an RC effect one RC effect we will do a pole so one pole due to an R0 into C one RC effect so that is one roll off and that roll off rate is minus 20 dB if we have two confrequencies, we have minus 20 dB, minus 40 dB roll off, higher frequency gain on down. So, gain is rate of minus 20 dB per decade. So, we have to do an analysis. Now, in this case, if we have a circuit, we have to do an output voltage. If we have an output voltage in the case, we have to do an output voltage. Then a resistor will come and then a capacitor will come. This resistor and this capacitor. This capacitor is across and we measure the output. This is R, this is C, this is R0 and C. This is the ground. This is R0 is connected to AC0L. That is the open loop gain into VD. Gain into difference voltage. That is what the voltage is. Now, if we have V0, R1, R2 voltage divider, that formula you see that we have to do R0, C, that is equivalent to that, that is minus JXC. So, if we have the equation, we have the voltage across capacitor and output voltage. Now, if we have the equation, V0 is equal to, this voltage, voltage across capacitor is equal to, and the main voltage is the main voltage is the main voltage is 0L into VD into the main voltage is the capacitor across so that is across the impedance is minus JXC that value impedance value is minus JXC so the main voltage is the output is the main voltage across the capacitor so the main voltage is 0L VD into minus JXC by the sum of these two impedance that is R0 plus minus JXC that is R0 minus JXC इ री दिन आना नम्बर वाले output voltage equation ऐड ना था अतः नाने जाने वाले इडी करना था so V0 L into VD minus JXC by R0 minus JXC अर्ना output में शरीर ना था capacitor में cross आना so इवडे नम्बर के V0 by VD ऐड था अतः ना gain ना बनाया ना था overall gain so that is equal to A0 L into minus JXC by so, this is minus JXC. XC is 1 by omega C or 1 by 2 pi FC. So, minus J into 1 by 2 pi FC divided by R0 minus. Here we have X and minus J by 2 pi FC. This is the value of J is the value root of minus 1. J square is minus 1. J cube is minus J. J raised to 4 is 1. This is the value of J is the value root of minus 1. अब ये जे अंग डिनोमिनेटर लोट बंडो बंदो रहने जाली माइनस पोम अदा इधर नमक इधने इधने नमक कहेंगे निर्दय माइनस जे नलों डिनोमिनेटर लोट में प्लस जे हो नरिस वन बाय जे टू पाई एफ सी इधर बोले बड़े आर सिरो माइनस जे टू पाई जे बाय टू पाई एफ सी नमक आर सिरो प्लस वन बाय जे टू पाई एफ सी ने इधम இவ்விடை இருசி எடுத்து வெடியம் பல் 1 plus j2 pi of r0 c இன்னு வெரியும் அப்பு இதினே அதுந்து a is equal to aol into aol by 1 plus j f இவ்விடன் இருத்தியட்ட பாக்கி உள்ளதுனே f1 நன்று உடுத்து அப்பல் f1 நன்று இருக்கியும் 1 by 2 pi r0 c சோ ஆர் இதில் நம்முல இதினே அரைஞ்சியிது சோ இனிக்கு அவரு gain equation கிட்டி சோ இ gain இந்த magnitude 
magnitude of this equation magnitude on the barangay regional aol the magnitude magnitude of numerator by magnitude of denominator aol the magnitude aol the nana denominator no one angle one plus jf by f1 a plus jb form a very bold a plus jb form a mother magnitude a square plus b square on the way to the other number magnitude a zero l into the a zero l divided by denominator to the root of a square one in the square one then on plus b and the one in f by f1 on a so f by f1 the whole square what are in the magnitude so magnitude number lady then other one than a face on the equation the face face value means phi about a plus jb is in the face in the bar in other tan inverse b by n a plus a b to tan inverse b by n but you don't know one little numerator term or denominator they want to have a numerator and a face in the brain ball a component the mother will do a mother will do but a jb our imaginary component the law so tan inverse b by a in the world you know b with a zero on so zero by a zero l a in the world a zero l one up a tan inverse zero with him zero i can look over a constant in the angle on the face of the world in the zero on so a zero l in the face of the run a zero on a so अब नमक न्यूमरेटर निनोमरेटर टर्म्स होने रहेंगे ना सम ऑफ न्यूमरेटर टर्म्स ऑफ सम ऑफ न्यूमरेटर ट्रायंगल माइनस सम ऑफ डिनोमिनेटर ट्रायंगल आना सो इवडे वन प्लस आना सो इवडे ते न्यूमरेटर ट्रायंगल तरह आना सीरो आना सो न्यूमरेटर लो एंगल ओन नहीं ला सीरो आना माइनस डिनोमिनेटर अगर आने ये वो जो माइनस वाला वाला एक अंदर माइनस नो रहा न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर नांगलो सीरो आना सो तो ना ये वो माइनस वाला वाला एक अंदर सो नमक का फेस हम मैग्नीट्यूड नमलो मेष्ट्र ये दो इधर ना मैग्नीट्यूड इधर फेस इक्वेशन इधर सिंगल कॉर्नर फ्रीक्वेंसी डा केस आने प्लॉटी देखो आना ही मैग्नीट्यूड इक्वेशन फेस इन इक्वेशन में जितना हमारे प्लॉटी देखो अपन तो मुझे ये ना गिट्टो ये ना एक ग्राफ है ना गिट्टम हमारे बड़ा एफ इन वैल्यूस को गुड़ तो मुझे आने एफ इन एफ वन गुड़ को आने के लिए एफ इन एफ वन गुड़ को में इंदर गिट्टम एफ वन बाय सीरो तो वैल्यू इले सीरो इले वैल्यू बस ये फिर सीरो टूट गुमर ना हमको बनना तो वन नॉन डिनोमिनेटर ले अगर ये ए सीरो इल दन वेरिएम डीबी ला रप्रेसेंट इन आंगल ट्वेंटी लॉग ए सीरो इल मरे सो ना हम इंगे ना ना मैग्नीट्यूड क्या रे गिटन दा सो मैग्नीट्यूड क्या रे ना हमलो नो को at a very low frequency, very low frequency is equal to f approximately 0, if the equation is 0, we will get AOL and dB is equal to 20 log AOL. f1 is equal to f1 value is 0 L by root 2, then that is equal to f1, so for f less than the magnitude of gain is 20 log AOL, then f is equal to f gain is 3 dB down from the DC value of, that is the value, so that is equal to corner frequency is equal to f1 frequency. So, our value is a zero L by root 2. Then for F greater than F1, F is equal to F1. Then the gain roll off at a rate of minus 20 dB per decade. So, this is a roll off rate of minus 20 dB. So, this is minus 20 dB. This is a decreasing slope of minus 20 dB. This is a single point in the case. Then, we have a corner frequency. Single corner frequency is a single point in the case. Then, if we have this equation, we can plot the face and plot the f0 and tan inverse 0. So, we can get phi 0. Then, this point is frequency 0. This point is what we can get. So, frequency is 0. Then, if we have f1, we can get this point. Tan inverse 1. We can get 45 degree. So, f1 is minus 45 degree angle. Then, other well than f greater than f1 on angle the gain phase at infinite frequency f code on answer is phase angle is minus 90 degree f1 on a code on angle 
എഫ് വളരെ കൂടുതൽ മീൻസ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻഫിനിറ്റി ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ മൈനസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആംഗിൾ സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു കേസുകൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ ഇതാണ് മൈനസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇത് ഇൻഫൈനൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ മൈനസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് സോ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഫേസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇതൊരു സിംഗിൾ കോർണർ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ കേസാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ഓപ്പാം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേജസ് സോ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേജസ് ആൻഡ് ഈച്ച് സ്റ്റേജ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എ കപ്പാസിറ്റർ കമ്പോണൻറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ കമ്പോണൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ സ്റ്റേജസ് കാണും സോ ദസ് ഡ്യൂ ടു എ നമ്പർ ഓഫ് ആർ സി ഫോൾ ഫെയേഴ്സ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആർ സി ഫോൾ ഫെയേഴ്സ് കാണും അപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാം ബ്രേക്ക് ഫ്രീക്വൻസീസ് കാണും ദർ വിൽ ബി നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്രേക്ക് ഫ്രീക്വൻസീസ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു കേസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് മൂന്ന് കോർണർ ഫ്രീക്വൻസി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് സിംഗിൾ ഫ്രീക്വൻസി ആയിരുന്നെങ്കിൽ എ ഒ എൽ ബൈ വൺ പ്ലസ് ജെ എഫ് ബൈ എഫ് വൺ ഇതിപ്പോൾ ത്രീ ഫ്രീക്വൻസീസ് ആയതുകൊണ്ട് ത്രീ കോർണർ ഫ്രീക്വൻസീസ് എഫ് വൺ എഫ് ടു എഫ് ത്രീയുടെ കേസസിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതുമ്പോൾ വൺ പ്ലസ് ജെ എഫ് ബൈ എഫ് ടു വൺ പ്ലസ് ജെ എഫ് ബൈ എഫ് ത്രീ ഇങ്ങനെ വരും നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഇതിനെ നമുക്ക് ലാപ്ലാസ് വെച്ചിട്ട് എഴുതാം ദെൻ അതിൻ്റെ ആ ഒരു റെസ്പോൺസ് ചെയ്യാൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് റെസ്പോൺസ് വരച്ചിരിക്കുകയാണ് സോ സോ ഇങ്ങനെ വരും ഫസ്റ്റ് കോർണർ ഫ്രീക്വൻസി എത്തുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഡി ബി സെക്കൻഡ് കോർണർ ഫ്രീക്വൻസി എത്തുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു ട്വൻറ്റി ഡി ബി സോ ഇത് മൈനസ് ഫോർട്ടി ആണ് സോ ദിസ് ഈസ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി മൈനസ് ട്വൻറ്റി സോ മൈനസ് ഫോർട്ടി വരും അടുത്ത സ്ലോപ്പ് ദെൻ അടുത്ത ആ ഒരു സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് സിക്സ്റ്റി റോൾ ഓഫ് ആയിരിക്കും സോ ഇങ്ങനെ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വെച്ചിട്ട് റോൾ ഓഫ് നടക്കും ഓരോ കോർണർ ഫ്രീക്വൻസിയിലും ഇങ്ങനെ എത്ര സ്റ്റേജസ് ഉണ്ടോ ആ രീതിയിലായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് കവ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഫേസ് റെസ്പോൺസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് കവ് ഓഫ് ആൻഡ് ഓപ്പ് ആമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ലെക്ചറിൽ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠി പറയുന്നതാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു